dọn Việt Nam thì đặt yêu cầu bất kỳ dọn Việt Nam dễ không dễ mà khó không khó nếu mà chúng ta sai công thức thì chúng ta sẽ không phải là bất kỳ dọn Việt Nam à, yêu cầu thành phẩm của một bánh mì dọn Việt Nam là phải, phải có bánh mì phải tận buồn và da phải giòn và nứt và màu sắc phải đẹp màu vàng và nó thể hiện cái xu hướng nó sẽ là sự kiện bánh mì giòn thì nguyên liệu các bạn gồm bột đây là nguyên liệu chính bột thì nó có hai loại là độ dày thấp và độ dày cao đối với bánh mì giòn thì các bạn sử dụng độ dày thấp thì nó sẽ nứt nhiều hơn nếu độ dày cao thì nứt ít hơn cái thứ hai thì các bạn phải chú ý đặc biệt đối với bánh mì phải có là men ba không thể thiếu của bánh mì là phụ da các bạn chú ý phụ da thì cũng có phụ da ngọt và phụ da lạc thì các bạn phải mua được cái phụ da gọi là phụ da lạc cái hình đây các bạn xem ha nguyên liệu thứ tư thì các bạn chú ý là trong bánh mì các bạn có thể là sử dụng trứng gà hoặc là không sử dụng cũng được nếu mà các bạn sử dụng trứng gà thì đẩy cho cái màu bánh nó sẽ lên vàng và đẹp hơn và nếu các bạn không sử dụng nó sẽ cái màu nó sẽ nhạt hơn Đó các bạn thành phần quan trọng nữa là không thể thiếu trong bánh mì là đó là vitamin C thì các bạn chú ý ha đây là vitamin đây là thương hiệu của tôi đi dùng ha các bạn chú ý vitamin C vitamin C này là vitamin C phục gia trong làm bánh các bạn ha ở tất cả các thương bánh đều có bán về vitamin này gọi là vitamin C và thành phần nữa là không thể thiếu trong bánh mì thì các bạn chú ý là nước nước ở đây các bạn nên sử dụng nước đá tại sao phải sử dụng nước đá và tại sao không sử dụng nước đá thì cái nước đá đó thì khi các bạn đánh bột á thì nó làm kìm hãm con men lại thì bột mà ví dụ chúng ta mà không sử dụng nước đá thì bột nó dễ bị chảy ra và con men nó bột nó chưa tới mà men nó đã nở rồi thì chúng ta không thể nào tạo hình được và tạo bánh ra nó rất là xấu và nó không sớm bánh thì cái độ bột như thế nào thì đáng ở trong quá trình đánh bột thì mình sẽ chỉ cho các bạn như thế nào là bột phải tới và như thế nào là chưa tới thì các bạn sẽ chú ý là... thì nó có các bạn kiểm tra ha kéo cái hoàng mỏng nó dẻo vậy ha phải chú ý nè kéo hoàng mỏng dẻo ra ha nó không đắt là ok ha nó càng dẻo ha là càng đẹp
Sau khi đánh bột xong các bạn cho bột nghỉ khoảng 5 phút ha. mình sẽ chỉ cho các bạn cách uh, vơi bột hay như thế nào ha các bạn đặt bàn tay xuống ha được các bạn chú ý bàn tay của mình nè <cười> các bạn đặt nó hút xuống nó cái xuống tựa xuống ha các bạn nha chúng ta về ha về dùng cái nước thường chúng ta đánh được hay không thì nước thường thì chúng ta dùng đánh được nhưng mà đánh ra cái bột nó không được đẹp lắm tại vì nguyên tắc đó, khi chúng ta mà đánh bột nó bị ma sát nếu mà có nước lạnh đó, thì nó sẽ kiềm hãm lại nếu mà chúng ta ma sát nhiều quá con men nó bị tác động bởi nhiệt thì men nó sẽ bung lên khi sống ha thì lúc đó bột mà nó chưa tới cái độ dẻo mà nãy chúng ta coi đó, thì thì bột nó chưa tới mà men đã nở thì chúng ta có mà tạo hình và ra cái bánh nó không được đẹp lắm Chào các bạn nha. tiếp theo thì chúng ta sẽ làm qua cái phần tạo hình bánh mì Tạo hình bánh mì thì nó có rất là nhiều cách Thì đối với dân mà chuyên nghiệp bán mỗi ngày thì người ta sẽ dùng nhiều phương pháp Như là chủ bánh mì Và các chủ bánh mì của bạn ha, các bạn chú ý nè Đối với những người là chuyên nghiệp người ta sẽ chủ bánh mì ha. Đó, chủ tí Bánh mì rất là đẹp ha, dẻo ra Thì có bánh
Càng thấy ổn tì ha, từ nó sẽ rạn đứt Nó có những cái vết đứt rạn cho mình làm cho ổn tì nó theo hấp dẫn Thì uh, bánh mì Việt Nam hiện giờ là một trong những bánh mì đang hot nhất trên thế giới Và được uh, rất là nhiều nước ưa chuộng Thì cái ổ bánh mì này thì chúng ta muốn ngon hơn Thì các bạn có thể là cắt ra Các bạn cắt ra các bạn có thể kèm thịt nhưng tùy tùy theo nước ha nước nào thì các bạn sử dụng theo cái nhân theo phù hợp nhất thực của Việt Nam cũng như là một số ẩm thực quốc tế đến cho các bạn nhiều hơn mong rằng để truyền những cái kiến thức tốt nhất để các bạn có thể thực hành và kinh doanh được xin cảm ơn chào các bạn.